अर्ग खाची में घर माथी पैरो खस्ता तीन जाना को मृत्यु नावा कोला को बाड़ी में टिप्पर फस्ता पांच हजार सात से बीस लीटर डीजल बग्यो गैड़ा कोट में आपने घर और गाड़ी को खेत में डूबे रस सत्तरी वर्षीय वृद्ध को मृत्यु तीन आउ में जल सताले खतरा को तो पार गरे उच्च सत्तर का तापना उन्हें आग्रह बाड़ी रो पैरों ले पारे को क्षेत्री संबंधी विवरण संचित रूप में आज कुछ समाचार में है नोस लालचानी बास प्रकरण सत्र जनाले पकड़ाओ नगर संचित जानकारी आज को समाचार में हेन हो राजस्व सचिव को भनाई सरकार को आंतरिक स्रोत ने चालू खर्च धान धौ धौ भो वकील असुरक्षा बढ़े भन्द सुरक्षा मग्ते ललितपुर अदालत का सब कर्मचारी सर्वोच्च में काठमंडू महानगरपाल का मेयर बालीन शाह द्वारा हनुमान ढोका परिसर भि सवारी साधन निषेध कोशी में बहुमत पुराने गृह कार्य में कांग्रेस राजेन्द्र लिंगदेन संग देवा मगे सहयोग अर्थमंत्री को भनाई सामाजिक सुरक्षा में क्षमता भाग बड़ी खर्च भो अब जनता को प्रचार वन एक्स बेड प्रकरण ढेड़ो बुढ़ाले चालीस लाख रल्छी ने बाहर लाख बुझे पाइय वर्ष में औसत भाग सोलह किलो बड़ी भात नेपाली वैकल्पिक खाद्यान्न में जोड़ दून पर्ने विज्ञे सुझाव ईंधन को मूल्य घटे संगे घटो हवाई भाड़ा राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी का सभापति रवि लमी छाने को भनाई सरकार परिवर्तन को खेल में हमी लगे छनौ इसमें इंट्रेस्ट राष्ट्र बैंक ने भो मोबाइल हरा वा नंबर परिवर्तन भे तुरंत बैंक लालेसिया हरा एसिसी अंडर सिक्सटीन ईस्ट जोन कप क्रिकेट में हैट्रिक अमेरिका में गोली चलता चार जना को मृत्यु सान फ्रांसिस्को में रहोक भारतीय दूतावास में खालिस्तानी समर्थक द्वारा आगजनी रुक्रेनी राष्ट्रपति को दावी युद्ध में वारगर समूह का एक्कीस हजार सैनिक मरिए यी रस्त समाचार सर देश देश का पच्चीस महत्वपूर्ण खबर संक्षिप्त रूप में लेकर आया छो हम भिडियो सामग्री अंतिम समय हेन हो नमस्कार इंसा नेपाल न्यूज में यहाँ संपूर्ण लार्दिक स्वागत म सृजन पौड़े सदा का दिन जस्ते आज भी हमी देश दुनिया को ताजा अभी महत्वपूर्ण खबर अपडेट सहित तब मज उपस्थित भैया छो त हमारे न्यूज बुलेटिन कह हे कृपया आपको गांव ठाकुर नाम तल को कमेंट बक्स में लेखी दिन होगा प्रस्तुत कर सामग्री मन परे कृपया हमारे भिडियो सामग्री में एटा लाइक अवश्य कर दिन हो आज को समाचार सुरुआत करूं अर्ग खाची में पैरो खस्ता तीनजना को मृत्यु भाई दुखद प्रसंग अर्ग खाची को पाड़ीने गांवपालिक का एक गोवन पानी में पैहरो ने घर पुरीदा तीनजना को मृत्यु गंगा राजकोटी को घर पैहरो ने पुरीदा तीनजना को मृत्यु वडा अध्यक्ष कमल प्रसाद पोखरे ने जानकारी दून भाव आज बिहान करीब आठ बजे आयोग पैहरो ने घर पुरे थी घटनास्थल में प्रहर स्थानीय उद्धार में खटि पैहरो ने घर को कुनापट्टी को आधा भाग भत्की घटना को जानकारी पाए लगते प्रहरी चौकी खिदिम अर्ग खाची प्रहरी सहायक निरीक्षक को कमाण में पांचजना को टोली खटी थी प्रहर ने चौदह वर्षीय सचिन राज कोटी सकुशल उद्धार कर उनको मुख र आंखा में सामान्य चोट लगे अन्न अचेत अवस्था में बाहर निलिगे थी घटनास्थल प्रहरी चौकी खिदिम एगार किलोमीटर पूर्व में पर्द तमोर करिडोर अंतर्गत पांचतर रनकुटा को सीमावर्ती नावा खोला को बाड़ी में डीजल बोक टिप्पर फस्ता पांच हजार सात सौ बीस लीटर डीजल बगे सुनसरी को धारण बा पांचतर को कुमायक गांवपालि का एक यासोक तर्फ डीजल लगे टिप्पर खोला में फस्ता डीजल का ड्रम बगे हुन आज बिहान अबिरल वर्षा भैर बखत आगे बा एक को एक्वन्न बाहर नंबर को टिप्पर खोला में फसे जिला प्रधिकार ने पांचतर का प्रहरी निरीक्षक दिवस कुंवर ने जानकारी चालक अमृत श्रेष्ठ सकुशल बाड़ी संगे आयोग ढुंगा गिटी रालुआ ने टिप्पर को आधा भाग पुरी थी इस बीच खोला खोलसा बाड़ी का कारण पांचतर जोड़ने तमोर करिडोर रेची राजमाग को फिदिम ताप्रेजु खंड सहित ग्रामीण सड़क अवरुद्ध भैया नवलपुर को गैंडाकोट में आपने घर अगाड़ी को खेत में डूबे सत्तरी वर्षीय वृद्ध को मृत्यु गैंडाकोट नगरपालिक सोह अमरापुरी में घर अगाड़ी के खेत में डूबे स्थानीय लालबहादुर कड़ेल को मृत्यु हो बिहान खेत में डूबे अवस्था में भेटे स्थानीय प्रहर के खबर करिए सोमवार रात पानी ने सोचे डुबान में पड़े और सड़क और खेत को पानी को लेवल बराबर अवस्था में पुगे स्थानीय बताया पानी को निश नौदा वृद्ध को डूबे मृत्यु स्थानीय बताया वडाध्यक्ष विनोद कुमार मल्ल ने राजमाग विस्तार का कारण पानी को निश नौदा समस्या पानी को निश पुरीदार एक ठाव में पानी केन्द्रित होता डुबान होने गर जानकारी दूनभ मृतक वृद्ध को सब पोस्टमाटम का भरतपुर अस्पताल में लिया रूपंदे पाल्पा में पड़े निरंतर वर्षा ने बुटोल को तिनाऊ नदी में जल स्तर ने खतरा को तह पार कर बिहान साढ़े तीन बजेदी तिनाऊ नदी में पानी को सतह बढ़े बताते जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखा ने उच्च सतर्कता अपना नदी किनारवासी आग्रह बाड़ी मापन केन्द्र बुटोल का अनुसार तिनाऊ में बिहान सात बजे पानी को सतह सात 
5.22 मिटर पुगेको छ जल सतह 5.2 मिटर लाई सतर्कता तह मानिन्छ भने 5.6 मिटर लाई खतराको तह मानिन्छ रुपन्देका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले तिनाउ नदीले खतराको तह पार गरेकाले सबै स्थानीय सरकारलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको बताउनु भयो पाल्पाबाट सुरु भई चुरेबाट भेल लिएर बग्ने तिनाउ र दानव नदीलाई 237 मिटर फराकिलो बाब क्षेत्र आवश्यक पर्ने विज्ञहरु बताउँछन् तर बुटोलमा नदीको बाब क्षेत्र मुस्किलले 50 देखि 70 मिटर मात्रै छ नदी किनारमा बाक्लो बस्ती रहेको छ यता अभिरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण तम्मुर करिडोर र मेचे राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ धनकुटा र पाँचथर जोड्ने रावा खोलासँगै धनकुटाको 24 गाउँपालिकामा पर्ने छरुवा र सिगुरीगढी गाउँपालिकामा पर्ने रगुवा खोलामा पानीको बाफ बढेकाले तम्मुर करिडोर अवरुद्ध भएको हो निर्माणाधीन तम्मुर करिडोरका तीनवटा खोलामा पुल निर्माण भएका छैनन् नावा खोलामा पानीको सतह बढेकाले मंगलबार बिहानैदेखि यातायात अवरुद्ध भएको जिल्ला प्रहरीकारले पाँचथरका प्रहरी निरीक्षक दिवस कुमारले जानकारी दिनुभयो यसैगरी यवा खोलामा पानीको सतह बढेका कारण मेचे राजमार्गको फिदिम ताप्ले जुन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध भएको छ यवा खोलामा अघिल्लो दिन डाइभर्सन गरेर सवार र दुवानीका साधन आवगमनका लागि बाटो खुलाइएको थियो सोमबार र साँझ देखि मंगलबार बिहान सम्म भारी वर्षा भएका कारण पुनः पानीको सतह बढेपछि यातायात अवरुद्ध भएको हो असार २ गते राति आएको बाढीका कारण यवा खोला पुल बगेपछि मेचे राजमार्गको फिदिम ताप्ले जुङ खण्ड प्राय अवरुद्ध छ यसअघि पटक पटक डाइभर्सन गरेर बाटो खुलाइए पनि खोला बढेर अवरुद्ध हुँदै आएको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूहरु अहिले सरकार परिवर्तनको खेलमा नलागेको बताउनु भएको छ कैलालीमा संचारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उहाँ ले आफूहरु अस्तित्वको पक्षमा नरहेको बताउनु भयो बजेटले अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उहाँको जिक्र थियो उहाँले भन्नुभयो हामी अस्तित्वता नहोस् भन्ने चाहन्छ छौ तर हामी अझै केही समय हेर्छौ यही कर्मकाण्डी ढंगले चलिरहेको कुनै न कुनै ढंगबाट आवश्यक निर्णय लिन्छौ एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने प्रयास हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उहाँले अहिले आफूहरु सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा नलागेको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो सरकार ढाल्ने विषयमा हामी सहभागी छैनौ यसमा हाम्रो इन्ट्रेस्ट पनि छैन अहिले हामी पार्टी निर्माण संगठन विस्तारमा लागिरहेका छौ उहाँको भनाइ थियो गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका चार पाटा पार्टीमा निर्माणाधीन धनसार भत्केदा एक जनाको मृत्यु भएको छ दुई जना घाइते भएका छन् जंग बहादुर बरामको निर्माणाधीन धनसार भत्केदा उनकी श्रीमती 41 वर्षे मीना बरामको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरीकारले गोरखाका प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी रमेश कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो निर्माणाधीन धनसारको तला छाप्ने क्रममा 81 भत्केर उहाँ च्यापिन पुग्नु भएछ उहाँले भन्नुभयो त्यसपछि त्यहाँ रहेका छिमेकी र आफन्तले उद्धार गर्न भएको खबर प्राप्त भएको छ धनसार भत्केदा जंग बहादुरका छोरा 21 वर्षीय सुजन बराम र काम गर्न गएका छिमेकी 65 वर्षीय रामकृष्ण बराम घाइते भएका छन् गम्भीर घाइते भएका रामकृष्णलाई थप उपचारका लागि काठमाडौँ लगिएको छ उनको कम्मर मुनिको भाग ढुंगाले च्यापेको प्रहरीले जनाएको छ छोरा सुजनको अवस्था भने सामान्य रहेको डीएसपी श्रेष्ठले बताउनु भयो घटना अन्दाजी बिहान 9 बजे भएको हो घटनाको जानकारी आउने बित्तिकै टाङ्लीचोक प्रहरी चौकीबाट खटिएको टोली घटनास्थलमा पुगे अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ बाढी पूर्वानुमान महासाकले मध्य नेपालका केही जिल्लामा राति अत्याधिक वर्षा भएकाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ स्याङ्जा तनौ पाल्पा गुल्मे अर्घाखाँची रुपन्देही कपिलवस्तु र दाङ सहितका आसपासका क्षेत्रमा पछिल्ला केही घण्टामा अति भारी वर्षा भएको महासाकले जनाएको छ महासाकले ती क्षेत्रका खहरे खोलामा आकस्मिक बाढी आउनुका साथै पहाडका कमजोर भिरालो जमिनमा पहिरोको जोखिम रहेको समेत जनाएको छ आज दिउँसो एक बजेसम्म यात्रा गर्दा सतर्कता अपनाउन महासाकले अनुरोध गरेको थियो त्यस्तै देशका अन्य स्थानमा बिहानैदेखि वर्षा भएको थियो दिउँसो भने क्रमिक रूपमा मौसम खुलेको छ मौसम पूर्वानुमान महासाका कान्सर केही स्थानमा भारी र कतै अति भारी वर्षा भएको छ काठमाडौँमा पनि गए राति देखि वर्षा भएको थियो बिहान गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्य देखि पूर्ण बदली रहेको छ बाकी प्रदेशमा आंशिक देखि सामान्य बदली छ कोशी गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र बाकी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघ गर्छन् र चट्याङ सहित हल्का देखि मध्यम वर्षा भएको छ जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार दिउँसो देशभर सामान्यतया पूर्ण बदली रहेको छ देशका केही स्थानमा हल्का देखि मध्यम वर्षा भएको छ कोशी र गण्डकी प्रदेशका एक दुई स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ तराईका केही भूभागमा हावा हुरीको समय सम्भावना रहेको छ ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई पक्राउ नगर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेश विरुद्ध प्रहरीले भ्याकेट निवेदन दायर गरेको छ अन्तरिम आदेश विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबी की एआईजी किरण बज्रचार्यले जानकारी दिनुभयो सीआईबीको निवेदन सोमबार र सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको थियो 2079 साउन 19 मा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका 17 जनालाई कृत्य मुद्दामा पक्राउ नगर्नु नु नगराउनु भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको थियो सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर 12 असारमा पक्राउ परेका मालपतकारले दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा अधिकृत सुरेन्द्रमान कपाली र उपेन्द्र मणि केसी रिया भएका थिए त्यसै सीआईबीको नियन्त्रणमा रहे
जनकपुर धाम को गोदावरी अस्पताल प्राल में उपचार को क्रम में एक युवक को मृत भाई पे मृतक का आप अस्पताल में तोड़फोड़ कर आप मृतक पक्ष बीच मिलापत्र करे यह घटना सामने भाग धनुषा को धनौजी गांवपाल दुई धनौजी का बत्तीस वर्षीय पप्पू राउत को सोमवार सांझ उपचार को क्रम में मृत भाई थी लगत्त मृतक का आप अस्पताल में तोड़फोड़ करे अवस्था तनावग्रस्त बने थी अस्पताल परिसर में व्यापक मात्रा में प्रहरी परिचालन करोड़फोड़ क्षति अस्पताल का संचालक डाक्टर अशोक अधिकारी जानकारी दूंभ परिवार ने क्षतिपूर्ति को मांग करते प्रदर्शन करे मध्यराती उपचार खर्च मिला पांच लाख रुपया अस्पताल पक्ष ने उपलब्ध कराने सहमति भाई पी आपूर ने सब बुझे मृतक का जेठान दीपक पटेल ने जानकारी दूंभ धनुषा का प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी वेद प्रसाद गौतम ने आपसी सहमति में परिवारजन ने सब बुझे बताने भाई भूमाफिया को कब्जा में जग्गा पड़ घटना बाहर लमे समय भो तर यह प्रकरण का फाइल थन्किद खोल्द समय समय में इसलिए चर्चा पाई रहें अभी घटना में संलग्न के पकड़ाऊ करे इस का नया नया कुरा बाहर रहें प्रजातंत्र पुनस्थापना देखि नई भूमाफिया को आंखा में पड़े यह जग्गा गणतंत्र कालसम पर जोगिए विभिन्न शासन व्यवस्था परिवर्तन भे तर कु शासन ने इस प्राथमिकता में राखे जोगा खोजेन पच्लो समय प्रहरी केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी ने जग्गा हिनामिना में बाहर जान पकड़े पकड़ पड़े तीन तीन जान सहित सत्रह जान स्टे अर्डर पाया थे यह जग्गा प्रकरण पुनः बिउे पीछे कुन शासक को पाला में के भाई थी भाई चाशो को विषय बने पंचायत बहुदल हुई ही गणतंत्र आऊदसम को पृष्ठभूमि में शासक ने ललिता निवास को जग्गा को दोहन करने क्रम बढ़ते गये इसका घटनाक्रम ने देखा ललिता निवास को दोहन सब भाग बड़ी बहुदल और गणतंत्र में नहीं भेटिश राजा महेन्द्र ने सरकारी प्रयोजन का लगी अतिक्रमण ललिता निवास को जग्गा यहांसम आईपुग् पटक पटक अतिक्रमण तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को पाला में ललिता निवास को जग्गा अतिक्रमण के विषय में अनुसंधान थाले उच्च तह में हलचल शुरू थी ओली प्रधानमंत्री बेला नई तत्कालीन गृह सचिव प्रेम कुमार राय को सक्रियता में पूर्व सचिव शारदा प्रसाद तेताल को समीक्षक में सावजनिक गुठी सरकार द्वारा अतिक्रमण तथा जपत कर जग्गा को हिनामिना संबंधी छानबीन समिति बनाइए समिति को प्रतिवेदन पीछे अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग प्रहरी केन्द्रीय अनुसंधान ब्यूरो सीआईबी अनुसंधान का लगी जिम्मा दिए अख्तियार ने गहरो अनुसंधान कर मुद्दा तो हाल्यो तर अगड़ी बढ़ेन आज को अन्नपूर्ण पोस्ट डट कम ने ललिता निवास प्रकरण में पूर्व राजा महेन्द्र देखि इस अगि का प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवा को पालासम के भोर विस्तृत रूप में सावजनिक राजा महेन्द्र को बेला में दुई हजार सत्रह साल में विशेष परिस्थिति ऐन लिया सब जग्ह रोका दुई हजार अठारह साल में जग्ह प्राप्ति ऐन जारी कर मुआवजा दिए अतिक्रमण करें विभिन्न सरकारी निकाय निवास स्थापना करो पूर्वराजा वीरेन्द्र को पाला में जग्गा में कनक शमशेर पवित्रा देवी दामोदर उपाध्याय कुमार बस्नेत बस्न दी कई जग्गा गुठी ने जनाने निर्णय में सहमति जनाइ थी मालपुत कार्य जग्गा धनी श्रेष्ठा पूर्जा गुठी जनाई निर्णय कृष्ण प्रसाद भट्टराई प्रधानमंत्री भाग बेला राजनीतिक कारण हरण भैया जग्गा फिर्ता दिने भाई निर्णय कर ते निर्णय में टेक राणा परिवार और कर्मचारी को मिलमत्व में जग्गा व्यक्ति को नाम में दर्ता थी घर जग्गा संबंधी कागजात सब यही समय में गायब करें पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र को बेला में छूट दर्ता भन्द बाहर आना दुई पैसा जग्गा राणा परिवार को नाम में लैजाने प्रक्रिया शुरू करो कनक शमशेर की पत्नी सुनीता राणा को नाम में छूट दर्ता थी कई जग्गा नेपाल सरकार को नाम में कायम राखी थी ते पीछे पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल को बेला में मंत्रीपरिषद बाट निर्णय करें को जग्गा व्यक्ति को नाम में दर्ता भो नक्कली मई खड़ा कर जग्गा व्यक्ति को नाम में दर्ता करो क्षेत्र अधिकार मिचे फरक मंत्रालय जग्गा को कारोबार कराइए तस्त पूर्व प्रधानमंत्री डाक्टर बाबूराम भट्टराई को बेला में मंत्रीपरिषद बाट निर्णय कर पशुपति टिकिन्छा गुठी का नाम में जग्गा कायम करो गुठी संस्थान को मगभंदा फरक होने गरी विशिष्ट व्यक्ति को निवास विस्तार को क्रम में गुठी कायम करो गुठी को कायम करी मई सीर्जना कर व्यक्ति को नाम में जग्गा सारियो ते पीछे एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को पाला में तीर्ताल को संयोजक में छानबीन समिति बनो इसको अनुसंधान कर अख्तियार सीआईबी जिम्मा दिए अख्तियार ने पूर्व उप प्रधानमंत्री गक्सीदार सहित एक सौ पचहत्तर जान विरुद्ध विशेष अदालत में मुद्दा चलायो ते पीछे प्रधानमंत्री बनु भाई शेरबहादुर देवा को बेला में यह प्रकरण अगड़ी बढ़ेन अनुसंधान पूरा नंद सरकारी वकील कार्यालय ने प्रतिवेदन सीआईबी में फिर्ता पठाओ मुख्य अभियुक्त भन कंग्रेस का नेता विजय कुमार गक्सीदार दस लाख धरौटी में छुटे अन्नपूर्ण पोस्ट डट कम प्रकाशित ललिता निवास प्रकरण कस को पाला के भो यह संबंधी जानकारी संक्षिप्त रूप में तैयार प्रस्तुत करलिता निवास प्रकरण में सरकारी कृत्य जालसाजी को यह मुद्दा में सरकार को परीक्षा चल रखे प्रकरण चर्चा में एक तो सरकारी जमीन व्यक्ति को नाम में लिया बिक्री करने कार्य आप में ठूल अपराध थी तेमा तेई जगह धितो राखे बैंक ठगी समेत नक्कली स्वामित्व कायम जमीन धितो राखी बैंक ऋण लिख ठगी नहीं हो इसमें वित्तीय अपराध होने नुसंधान कर्मी को जिम्मा रान्ने कुछ भाई 
बैंक ठगी को विषय माथि को अनुसंधान र मुद्दा यो मामिला में थप जोड़ी नुपने विषय पक्के हो और अब ये को जमीन दी तो राखे र दुई और बा बंदा बेसी र एक ही व्यक्ति ले तीर्षटी करो रुपया समा रीन लेनु ठगी र अपराध को पराकाष्ट हो सरकारी जग का कब्जा करने सरकारी कीते र जाल सांझी को यो मुद्दा में सरकार को परीक्षा चल चैन र सानालाई ऐनकै नेपाली बनाइ फेरि व्यवहारमा प्रकट मात्रै हुँदैन मुलुकमा कानूनी राज नरहेको पनि प्रश्न हुन्छ यो मुद्दामा खुट्टा कमाउने छुट सरकारलाई छैन न्यायपालिकाबाट पनि यसअघि पटक पटक व्यक्तिकै पक्षमा फैसला भएका थिए यसबाट सरकारी जालसाजी गर्ने गिरोहको ताकत शक्तिशाली र राज्य निर्य रहेको प्रश्न छ अर्थ मंत्रालय के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर रामप्रसाद गिमरे ले सरकार को आंतरिक सोच ले चालू खर्च धान समय दो दो पर रख बताऊं है कुछ मंगलवार और तो समिति के बैठक में मुल्क को वर्तमान आर्थिक अवस्था के बारे में जानकारी दी दे वहाँ ले इस तो बताऊं है कुछ वहाँ ले पेंशन सामाजिक सुरक्षा निजामती शिक्� सात अरब कर्मचारी शिक्षक स्वास्थ्य कर्मी सुरक्षा कर्मी को वृद्धि तलब भत्ता में तीस अरब सामाजिक सुरक्षा भत्ता में छ अरब थप बजेट व्यवस्था कर जानकारी दूंभ राजस्व सचिव घिमरे ने चालू खर्च में मितव्ययिता कायम कर रूजीगत खर्चला पुनः प्राथमिकीकरण करी बजेट कानून कर उख वहां सुरक्षा बंदी को राशन रैदीबंदी को सीधा का लगी दुई अरब थप स्रोत व्यवस्थापन कर पर्ने अवस्था रहकर बताने भाई सचिव घिमरे ने चालू आर्थिक वर्ष को खर्च बेहोर्ने स्रोत में राजस्व तर्फ बाहर खर्ब चालीस अरब अनुदान प्राप्ति पचपन्न अर्ब र वैदेशिक ऋण दुई खर्ब बयालीस अर्ब र आंतरिक ऋण दुई खर्ब छप्पन्न अर्ब रहे बताने भाई वहां दुई हजार अस्सी असार सत्रह गति समय कुल संघीय सरकार को खर्च बाहर खर्ब चौन्न अर्ब भालू खर्च नौ खर्ब पूंजीगत खर्च एक खर्ब अड़सठी अर्ब र वित्तीय तर्फ एक खर्ब पचपन्न अर्ब खर्च लक्ष्य को तुलना में सत्तरी प्रतिशत खर्च भाई अवस्था रहकर बताने भाई जिला अदालत में कर्मचारी प्रशासन को नेतृत्व करने उपसचिव सरह का श्रेष्ठदार विष्णु पांडे सहित सब कर्मचारी सुरक्षा मांग करते सर्वोच्च अदालत का मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुंवर को कार्यकक्ष में पुगे नेपाल बार एसोसिएशन का पदाधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता ने आपो रसू प्रेमी का तमाम को नाम किटे भ्रष्टाचार को आरोप लगे सरुआ मांग रमकी दिए असुरक्षित भर सर्वोच्च में आयोग पांडे ने बताने भाई वहां भाई हमी अदालत को काम रोक्ने वाक छेन तर हम सुरक्षा कसरी होने छलफल करना आया हूं बार जस्तों जिम्मेवार संस्था ने नाम नाम किटे धमकी दिया कर्मचारी भ्रष्ट बने हम पछाड़ी मं लगने धमकी आयोग ये तो वातावरण में काम कर सकिन्न नेपाल बार ने नासु प्रेमी का तामांग अदालत को आदेश को कपी मग्दा अधिवक्ता अमीर लमी छानेसंग घुस मा आरोप लगे उन्नी सहित श्रेष्ठदार को सरुआ मांग काठमंडू महानगरपालिक का हनुमान ढोका परिसर भर सवारी साधन निषेध कर दैनिक हजारों पर्यटक आने भाग उक्त क्षेत्र में सवारी साधन निषेध कर काठमंडू महानगरपालिक का मेयर बालेन शाह ने बताने भाग काठमंडू को पहचान बने कि यहाँ को संपदा रहे भाई वहां विश्वलाई गौरव साथ देखा सकने के सान हनुमान ढोका परिसर सुंदर र शांत राख् आवश्यक रहे बताने भाई सोमवार बस को सत्ता गठबंधन को बैठक ने कोशी प्रदेश को मुख्यमंत्री कंग्रेस को भाग में पड़े सभापति शेरबहादुर देवाल राप्रपाल फकाउन थाल्वक गठबंधन को बैठक ने कोशी में कंग्रेस प्रदेश संसदीय दल का नेता उद्धव था मुख्यमंत्री बनाने निर्णय करे राप्रपा को सहयोग मांग हो देववाल गठबंधन को बैठक लगते सोमवार सांझ राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेनसंग सहयोग मांग गठबंधन को बैठक ने सरकार गठन को गणित पुराने जिम्मा कंग्रेस नहीं दीक राप्रपा बिना सरकार गठन संभव न भे देववाल लिंगदेन को सहयोग मांग हो कोशी सरकार गठन को विषय में देववासंग छलफल भाई अम कु ठोस सहमति नक्ष लिंगदेन ने जानकारी दूंभ देववाल सहयोग मागे अब कसरी अगड़ी बढ़ने भन्ने बारे आपूर अम कु निर्णय ली न सके वहां को भनाई अर्थमंत्री डाक्टर प्रकाशन महत ने क्षमता भाग बड़ी सामाजिक सुरक्षा में खर्च भैर बताने मंगलवार अर्थ समिति के बैठक में बोलते अर्थमंत्री डाक्टर महत ने यो बता हो पछाड़ीपरि को समुदाय ज्येष्ठ नागरिक लगाए सबला सामाजिक सुरक्षा खर्च दी रहे और इस पछाड़ी फर्क न सकने भन्द अब यह निर्णय गता विचार कर अब तल्लो वर्ग विपन्न वर्ग को तथ्यांक आश्चित आए भाग तल छ उन्नीर लक्षित कर सामाजिक सुरक्षा का कार्यक्रम संचालन करें 
जसले आवश्यक छ उसलाई सामाजिक सुरक्षा अनुदान अथवा भत्ता दिनुपर्ने र आवश्यक नपर्ने वर्गलाई नदिनुपर्ने बताउनु भयो त्यसो हुँदा आगामी दिनमा खर्च व्यवस्थापनमा सहज हुने उहाँको भनाइ छ अहिले अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था सकारात्मक बाटोमा उन्मुख रहेको यद्यपि समस्या मुक्त भई नसकेको उहाँले बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो कुनै पनि देश अर्थतन्त्रमा समस्या मुक्त हुँदैन समस्या आइरहन्छ समस्याको बाटो पहिलाउँदै जानु पर्छ दुई हजार सात सालपछि मात्रै भौतिक विकासको सुरु गरेको सन्दर्भ निकाल्दै उहाँले यस कालखण्डमा राजनीतिक आरोह अवरोहबाट गुज्रिनु परेकाले भौतिक विकासमा पछाडी परेको समेत बताउनु भयो नेपालमा प्रतिबन्धित अनलाइन जुवा वन एक्स बेटमा कलाकारलाई संलग्न गराउने मुख्य व्यक्ति सरोज घिमिरे ढेँडो बुढो भएको तथ्य खुलेको छ उनले वन एक्स बेट तथा त्यसको प्रोमो कोड प्रमोशन गरे बापत कम्पनीबाट चालिस लाख रुपियाँ लिएको खुलेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले जनाएको छ पक्रा परेका अर्का कलाकार मरिचमान श्रेष्ठ बल्सी दुर्वेले बाह्र लाख रुपियाँ बुझेको खुलेको अनुसन्धानमा खटिएका एक प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ अहिले सरोजले चालिस लाख लिएको र बल्सीले बाह्र लाख रुपियाँ लिएको देखिन्छ अरूको भने हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ अधिकारीको भनाइ छ प्रहरीका अनुसार पक्रा परेका कलाकारहरूले पैसा आइरहेको पेमेन्ट गरेको स्वीकार गरेका छन् आफूहरूलाई यो अवैध हो भन्ने जानकारी समेत नभएको उनीहरूको दाबी छ सरोज उर्फ ढेडो बुढाले मरिचमान अर्थात बल्छीलाई आफूले पनि पेमेन्ट गरिरहेको र त्यसले कानुनी रूपमा खासै फरक नपर्ने भन्दै पेमेन्ट गर्न भनेको कुरा बाहिर आएको थियो गत जेठ बत्तिस गते प्रहरीले पाँचजना कलाकार सहित आठ जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको थियो कलाकार र युट्युबरहरू पक्राउ पर्नु अघि मुख्य एजेन्ट भनिएका व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए पक्राउ परेका मध्ये कैलालीको लम्किचुवा नगरपालिका दशका उन्तिस वर्षीय दिनेश खड्काले पैँसट्ठी करोड सतहत्तर लाख अठासी हजार रुपियाँ बराबरको कारोबार गरेको र उनी मुख्य मध्येका एक एजेन्ट रहेको प्रहरीले बताएको छ नेपालीहरू औषधभन्दा धेरै भात खाने गरेको अध्ययनले देखाएको छ कृषि तथा पशुपछि विकास मन्त्रालयले गरेको अध्ययन अनुसार नेपालीहरू वार्षिक औषधभन्दा सोह्र किलो बढी चामल खाने गरेको देखिएको छ एक व्यक्तिले प्रति व्यक्ति औसत एक किलो चामल उपभोग गर्ने मापदण्ड संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय खाद्य तथा कृषि सङ्गठनले तय गरेको छ तर नेपालीहरूले प्रति व्यक्ति एक किलो चामल एक वर्षमा उपभोग गर्ने गरेको मन्त्रालयको अध्ययनले देखाएको छ भातमाथिको पर निर्भरता हटाउन उत्पादन बढाउने काम तत्काल सम्भव नभएको र अब बिस्तारै खानाको बानी सुधार गर्न र वैकल्पिक आहारमा जोड गर्दै क्रमिक रूपमा उत्पादनका कामहरू बढाउनु पर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ सर्लाईमा गुडिरहेको ट्रकमा करेन्ट लाग्दा एकजनाको मृत्यु भएको छ चालक गम्भीर घाइते भएका छन् मृत्यु हुनेमा रौतडको विश्रामपुर गाउँपालिका दुईका चौबीस वर्षीय सञ्चय मुखिया रहेको प्रहरीले जनाएको छ ट्रकका चालक बाह्रको निजगढ नगरपालिका छका बाउन्न वर्षीय प्रेमबहादुर राउत गम्भीर घाइते भएका छन् सोमबार दिउँसो चन्द्रनगर गाउँपालिका सातमा भुसा लोड गरी गुडिरहेको ना चार ख उनसत्तरी छिहत्तर नम्बरको ट्रकमा माथि रहेको बिजुलीको तार छुँदा करेन्ट लागेको थियो मजदुर मुखियाको घटनास्थलमै मृत भएको सरलाई प्रहरीले जनाएको छ झापामा लागु औषध बिक्री गरिरहेका दुई युवतीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ सोमबार राति शिव सत्ताक्षी नगरपालिका नौ कि चौबिस वर्षीय झरना बिकर कमल गाउँपालिका तिन कि चौबिस वर्षीय सन्ध्या राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ झरनाले आफ्नै घरमा लागु औषध ब्राउन सुगर बिक्री गरिरहेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरिएको झापाका एसपी दुर्गाराज रेग्मीले बताउनुभयो झरनाको सातबाट प्रहरीले तीन ग्राम पाँच सय मिलिग्राम ब्राउन सुगर फेला पारेको छ उनीहरूलाई इलाका प्रयोगकारले झिलझिलेमा राखिएको छ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हवाई भाडा घटाएको छ नेपाल आयल निगमले हवाई इन्धनको मूल्य घटाएसँगै हवाई भाडा घटेको आजबाट लागु हुने गरी आन्तरिकतर्फ चौध रुपियाँले हवाई इन्धनको मूल्य घटेको थियो न्यूनतम साठी रुपियाँदेखि अधिकतम सात सय पचास रुपियाँसम्मले हवाई भाडा घटेको क्यानले जनाएको छ विराटनगर नेपालगन्जको भाडा सात सय पचास रुपियाँले घटेको छ यो सँगै यसतर्फको रुटमा सात हजार तिन सय पाँच रुपियाँ भाडा दर कायम रहेको छ काठमाडौँ धनगढी छ सय पन्ध्र रुपियाँले घटेको छ पोखरा भद्रपुरको भाडा पाँच सय सत्तर रुपियाँले घटेको छ विराटनगर भैरवाको पाँच सय पचास रुपियाँले घटेको छ पूर्वी नवलप्रासीका तीन गाउँपालिका जोड्ने सडकमा पहिरो गएका कारण पाँच दिनदेखि यातायात ठप्प छ लगातारको झरीका कारण पहिरो पन्चाउन नसक्दा यातायात ठप्प भएको हो तनहुँसँगै सीमा जोडिएका बुलिङटार बौदिकाली र दक्षिणको हुब्सेकोट आउजाउ गर्ने ठाउँ ठाउँमा गएको पहिरो हटाउन नसक्दा यातायात अवरुद्ध भएको हो जिल्ला प्रहरीका अनुसार गैडाकोटदेखि डेड गाउँ जोड्ने कालीगण्डकी सडक र दलदले हुँदै नरम रुचाङ र बुङ्लिङटार जोड्ने सडक अवरुद्ध छ पहाडी सडक अवरुद्ध हुँदा खाद्यान्नको समस्या सुरु भएको यदि तपाईँले मोबाइल हराए वा चोरी भए अथवा नम्बर परिवर्तन भए तुरुन्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जानकारी गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको छ केन्द्रीय बैंकले एक सूचना जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली मोबाइल बैंकिङ तथा इन्टरनेट बैंकिङ जस्ता सेवा प्रयोग गर्दा फोन नम्बर प्रयोग हुने भएकाले मोबाइलसँगै खाताको रकम चोरी हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ केन्द्रीय बैंकले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ यदि तपाईँले कुनै कारणवश मोबाइल परिवर्तन गर्नुभयो भने वा तपाई
परिवर्तन अनाधिकृत व्यक्ति को पहुँच में पुग्न सकने जोखिम होसले मोबाइल हराए में वा नंबर परिवर्तन भाई में तुरंत संबंधित बैंक तथा वित्तीय संस्था जानकारी कराउन पर्व सूचना में भनि मोबाइल मार्फत वित्तीय सेवा को प्रयोग आपको नाम में दर्ता नंबर वा आधिकारिक एप्लीकेशन प्रयोग केन्द्रीय बैंक ने बैटिंग रलिंग दुबई में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते लगातार तेसरो पल्ट एसिसी अंडर सिक्सटीन ईस्ट जोन कप क्रिकेट को उपाधि जिते आज मंगलवार फाइनल में घरेलू टोली मलेसिया दुई सौ एक्काईस रन को फराखिल अंतर ने हरा हो एशियी क्रिकेट काउंसिल ने इस एसिसी अंडर सिक्सटीन ईस्टर्न रिजन को नाम में प्रतियोगिता आयोजना थी और दुई हजार सत्रह रुई हजार उन्नाइस में लगातार उपाधि जिते थी विरुद्ध दुई सौ तिरपन्न रन को लक्ष्य पछाए मलेसिया चौदह दशमलव पांच ओवर में मत एक रन में अलआउट भो मलेसिया का मोहम्मद अक्रम ने दस रन बनाने बाहे अरुण बैट्समैन ने दोहरो स्कोर में रन बना सकेन मलेसिया का पांचजना बैट्समैन ने खाता खोल सकेन नेपाल का अभिषेक तिवार ने पांच तथा सतोष यादव ने तीन विकेट लिये छ ओवर बॉलिंग कर तिवार ने एक मेडन राखे जम्मा सात रन दिए इस टस जितने पहले बैटिंग नरेन भट्ट को शतक को मदत में आठ विकेट को क्षति में पूरे पैंतीस ओवर खेल दुई सौ बावन्न रन बनाए थी नेपाल का नरेन भट्ट ने एक्ल ने उन्नबे बल में सर्वाधिक अभिजित एक रन को योगदान करे उनके दस चौका रुई छक्का को मदत में एक सौ बाहर रन बनाया थे नेपाल का नीरज कुमार यादव ने सड़चालीस सतोष यादव ने छब्बीस सूर्याशु कोईराला ने अठारह अशोक धामी ने एगार दीपू कुमार ने पांच कैप्टेन अभिषेक तिवार ने चार आशीष लोहार ने दुई रत्येक भट्टराई ने एक रन बनाया थे छब्बीस रन अतिरिक्त पाए थी अब के अंतरराष्ट्रीय प्रसंग संक्षिप्त रूप में पाकिस्तानी एक महिला ग्रेटर नोएडा में अवैध रूप में बस को आरोप में पकड़ाव कर प्रहरी के अनुसार ती महिला गत महीना देखि आप्ना चार संतान सहित ग्रेटर नोएडा में एक स्थानीय व्यक्ति संग बस्ते आए थीं इस घटना में प्रहरी भाड़ा में बस्ने व्यक्ति निंत्रण में लीक ती महिला ने अनलाइन गेम पब्जी खेलने क्रम में ती युवकसंग भेट भाई अधिकारी बताया ग्रेटर नोएडा का डीसीपी साद मिया खान ने समाचार एजेंसी पीटीआई लाख पाकिस्तानी महिला स्थानीय पुरुष हिरासत में राखी महिला संगे रह चार बाल बालिका प्रहरी को हिरासत एक प्रहरी अधिकारी ने ती महिला को पब्जी खेलने क्रम में नोएडा का पुरुष संग मित्रता बढ़े थी खान ने पाकिस्तानी महिला और पुरुष सोधपूछ भैर जब अनुसंधान पूरा होस पच्चीस थप जानकारी साझा कर सकता स्थानीय प्रहरी के अनुसार ती महिला नेपाल हो भारत प्रवेश कर यूपी बा बस चढ़े ग्रेटर नोएडा पुगे थी अमेरिका को फिलाडेल्फिया में गोली चल्द चारजना को मृत भाग समाचार एजेंसी रोइटर्स का अनुसार स्थानीय संचार मध्यम ने प्रहरी उदृत करते उक्त गोलीबारी में चारजना को मृत भाग चारजना घाइते भाई जनाये गोली आठ जनाला लागू थी आक्रमण में दुई बाल बालिका घाइते भाई सीएनएन का अनुसार एक संदिग्ध हिरासत में ली रतिहार बरामद कर गोली लगे घाइते भाग दुई बाल बालिका अस्पताल लगी प्रहरी ने विभिन्न स्थान में घाइते फैला पारे स्थानीय समय अनुसार रात आठ तीस बजे गोलीबारी थी प्रहरी अजय के आक्रमणकारी को खोजी कर बीबीसी समाचार प्रकाशित कर अमेरिका को सान फ्रांसिस्को में रहोक भारतीय दूतावास में खालिस्तानी समर्थक ने आगजनी करने प्रयास कर सिख फर जस्टिस का प्रमुख आतंकवादी गुर प्रतंत सिंह पन्नू ने तीस जून में जुलाई आठ देखि भारतीय दूतावास घेराबंदी करने थे घटना को भोलिपल्ट अर्थ जुलाई एक गते रात नई उक्त कार्य करिए घटना शनिवार तर अमेरिकी सरकार का प्रवक्ता ने मंगलवार इस बारे जानकारी दिया हाल फेडरल ब्यूरो अफ इन्वेस्टिगेशन ने उक्त मुद्दा को अनुसंधान कर इस घटना में दूतावास खास क्षति पुगे पांच महीना में भारत यह दोसों घटना हो इस खालिस्तान समर्थक ने मार्च में अमृतपाल को रिहाई को मांग करते यह दूतावास घेराव कर नेपाल में खड़ेरी पड़े बेला वर्षा होने भैकुतो को बीहे गिने चलन मानसर के जनवरसंग बीहे कुछ में सुनी तर मेक्सिको में एकजना मेयर ने एक खतरनाक जनवरसंग विवाह कर मेक्सिको को ओआक्सा राज्य स्थित सान पेड्रो हुआ मिलालू शहर का मेयर ने सात वर्ष को गोईसंग परंपरागत तरीका बीहे कर शहर में सुख और समृद्धि का लगी भैं उनके गोईसंग विवाह कर वास्तव में उक्त शहर में सुख और समृद्धि का लगी गोईसंग बीहे करने परंपरा सदियों देखि चलि रूस और यूक्रेन बीच युद्ध शुरू हो सोलह महीना पुगे इस क्रम में दुबई देश का प्रमुख ने एक अर् प्रति आरोप प्रत्यारोप लगाई रह इसबीच यूक्रेन का राष्ट्रपति ब्लदमेर जलेक्स के रूसी तानाशाह ब्लादमेर पुटिन आपू भाग बड़ी खतरा में रहकर दावी कर जब जेलेक्स के स्पेनी पत्रि ने युद्ध को बीच में आपको जान को डर कति सोध जवाब में उनके बने यो डर सब भाग बड़ी पुटिन क्योंकि पुटिन ने केवल मैं मर चाहे जबकि सारा संसार ने उस मन चाह जेलेक्स को बयान उनके वार्गर मालिक प्रिगोजिन विरुद्ध विद्रोह को नेतृत्व तो गे एक साथ पक्ष आयोग उनका अनुसार वार्गर का सिपाही ने अपना मानसर संगे पुटिन को नेतृत्व तो पराजित करने कसम खाया थे
जेलेक्स के लिए अंतर्वार्ता मार्फत जारी युद्ध में अलग समय कमती में एक्कीस हजार वार्गर लड़ाई को मारिए कुर अस्सी हजार अन्य घायल तिवाय को दावी करें कसन इन्हीं समाचार सामग्री सहित आमी समाचार को अंतिम आईपीए कसम प्रस्तुत करें को समाचार सामग्री में तपाईं को के टिका टिप्पणी भाई तलो को कमेंट बॉक्स में लेख दिन वाला दैनिक कृपा सत्य अनि तथ्य खबर अपडेट का लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हाम्रो बयानी न्यूज बुलेटिन हरेक दिन बयान 5:30 बजे हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ जहाँ जहाँ दे प्रस्तुत गरेको सामग्री मन परेको छ भने कृपया हाम्रो भिडियो सामग्रीमा एउटा लाइक अवश्य गरिदिनु होला तपाईको बाँकी पल सुखद रहोस्